cache memory it is an extremely fast memory placed between cpu and main memory whose access time is close to the processing speed of cpu cache memory ennu parayunnathu cpu nu main memory kum edakkayittu place cheyittulla oru extremely fast memory aanu അതിൻ്റെ ആക്സസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യുവിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അതായത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറി ഹയറാർക്കി ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിൻ മെമ്മറി വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സി പി യുവിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അതിൽ കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ അപ്പം മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അകത്തൊരു അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ അകത്തു നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ ആ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ഒരു റീഡ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണു അപ്പം മെമ്മറിയുടെ ആ അഡ്രസ്സിലെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററും മെമ്മറി ഡാത്ത് നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വയ്ക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെയിൻ മെമ്മറീനെ പറ്റിയാണ് അതായത് സി പി യുവിനകത്തേക്ക് ഡേറ്റ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു മെമ്മറി ഉള്ളതായിട്ട് അവിടെയൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റ എല്ലാം വേണ്ടത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്കും വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഓർ അഡ്രസ്സബിൾ ബൈ ദി യൂസർ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സിനും മെയിൻ മെമ്മറിക്കും ഇടയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻവിസിബിളാണ് അതായത് രജിസ്റ്റ് സി പി യു ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സാണ് മെയിൻ മെമ്മറിനെയാണ് സി പി യു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്തിനാണ് മെയിൻ മെമ്മറിക്കും സി പി യുവിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡ് സി പി യുവിന് സ്പീഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡേറ്റ വരേണ്ട സമയത്ത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്സസ്സിന് ഒരു സമയം ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ മെമ്മറി റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെയും സി പി യുവിന് ഇടയ്ക്കൊരു ക്യാഷ് മെമ്മറി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സി പി യു ഉണ്ട് സി പി യു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ദെൻ വലിയൊരു മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സൈസ് കുറവായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മെയിൻ മെമ്മറിനേക്കാളും പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അത് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അത്രയും സ്പീഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡേറ്റയുടെ കോപ്പിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും അതിനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കുറച്ച് പോർഷനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊരു ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം സി പി യു എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ സി പി യു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ അതായത് അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് മെയിൻ മെമ്മ
so it serves as a buffer between cpu and main memory main memory kim cpu nim edakki ullo oru buffer buffer nu parayittundengil ipo rendu devices communicate cheyanundengil അവർക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി പി യുവിനും മെയിൻ മെമ്മറിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഫർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ക്യാഷ് മെമ്മറി സൊ ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദി മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ദി ക്യാഷ് മെമ്മറി ദി ആവറേജ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം വിൽ അപ്രോച്ച് ദി ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് ദി ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റയും വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സി പി യു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡേറ്റയൊക്കെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ അകത്തു നിന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആക്സസ് ടൈം തന്നെയായിരിക്കും ക്യാഷ് ആക്സസ് ടൈമിന് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സിങ് സോ ഡ്യൂ ടു ദി ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാ ലാർജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷിൽ പോയി നോക്കും ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി പ്രോഗ്രാംസ് ടെൻസ് ടു റെഫറൻസ് മെമ്മറി ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഹൈലി ലോക്കലൈസ്ഡ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം എക്സിക്യൂഷൻ ടെൻസ് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സസ് ബിഫോർ മൂവിങ് ടു അനദർ റീജിയൺ ഓഫ് കോഡ് ടു ഡു ദി സെയിം അതായത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സിനകത്തായിരിക്കും വരിക അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു മെമ്മറിയാണ് അതിനകത്ത് കുറേ അഡ്രസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്മറി ആക്സസുകളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ മെമ്മറി ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ കുറേ മെമ്മറി ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം അഡ്രസ്സുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്കിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്സസും അതേ ബ്ലോക്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആക്സസും വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്താണ് ഫസ്റ്റ് ആക്സസ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന് അതേപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ഒരു മെമ്മറി ആക്സസ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് ആദ്യം നോക്കുക ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് ആക്സസുകൾ ഈ ക്യാഷിനകത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അതുപോലെ ഡേറ്റ ആണ് ഡേറ്റ ക്യാഷിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് സൈഡ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെർച്വൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് സൈഡ് ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസിന് വലിയൊരു മെമ്മറീനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആക്ച്വലി മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് അത്രയും സൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ട് അത്രയും മെമ്മറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ആ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ശരിക്കും ആ ആ ഡേറ്റ എങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സായിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് പറയുക ആ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള മെമ്മറിയിൽ അതേ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് വെർച്വൽ അഡ്രസ് ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഈ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് സൈഡ് ബഫർ അപ്പം അതും ഒരു ക്യാഷാണ് ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് സൈഡ് ബഫർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ക്യാഷസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഹൗ ക്യാഷ് വർക്ക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഓർ നീഡഡ് ഇൻ ദി നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ആർ കോപ്പീഡ് ഫ്രം ദി മെയിൻ മെമ്മറി ഇൻ ടു ഹൈ സ്പീഡ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അതും അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യം വരും എന്ന് തോന്നുന്ന ഡേറ്റയും എല്ലാം ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ക്യാഷിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഹൈ സ്പീഡ് ക്യാഷിൽ വയ്ക്കും സോ വെൻ സി പി യു അറ്റംസ് എ റീഡ് ദി ക്യാഷ് എസ് എക്സാമിൻഡ് അപ്പോൾ സി പി യുവിന് അടുത്തിരിക്കുന്നത് സി പി യുവിന് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിൻ മെമ്മറി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മെമ്മറി ബ്ലോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഡേറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യു ആദ്യം പോയി നോക്കുക ക്യാഷിലാണ് ക്യാഷിൽ ആ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഡേറ്റ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ് ഫ്രം ദി ക്യാഷ് ഡേറ്റ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്നായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഡേറ്റേനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു റീഡ് ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇഫ് ദി ഡേറ്റ അഡ്രസ്ഡ് ബൈ ദി സി പി യു ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ക്യാഷ് ദി മെയിൻ മെമ്മറീസ് ആക്സസ് ടു read the block of words containing the data referenced into the cache and then the word is delivered to the cpu adayathu nammada cpu oru address alleng data request cheyna samayathu adu cache memory il illa nundengil main memory address ne main memory il illa ആ ഡേറ്റേനെ നേരിട്ട് പോയി ആക്സസ് ചെയ്യും അത് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട്
ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മിസ്സസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മിസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ഹിറ്റായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര തവണ ക്യാഷ് മെമ്മറീനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരും ന്യൂമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ നമുക്ക് ഡേറ്റ ക്യാഷിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്യാഷിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സ്റ്റോർ ത്രൂ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ക്യാഷിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോർ ത്രൂവിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ത്രൂ എന്നും പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറേജ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഡേറ്റ ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടു ദി ക്യാഷ് ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അതായത് മേ നമ്മുടെ സി പി യു ഒരു ഡേറ്റ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സി പി യു മെയിൻ മെമ്മറീനെ നേരിട്ടല്ല ആക്സസ് ചെയ്യുക ആദ്യം അത് ക്യാഷിൽ പോയാണ് നോക്കുക മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ എവിടുന്ന് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോപ്പി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു റീഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അവിടെ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുക ഇനി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് സി പി യു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇപ്പോൾ സി പി യു ആദ്യം വന്നിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നോക്കും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ആ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ റൈറ്റും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ റൈറ്റ് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിൽ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും ആ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ആ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും അതേ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരേ സമയത്ത് ക്യാഷിലും മെയിൻ മെമ്മറിയിലും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഓർ കോപ്പി ബാക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മെയിൻ മെമ്മറി അതേ സമയത്ത് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ അപ്ഡേറ്റ്സ് ദി ക്യാഷ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺലി ആൻഡ് മാർക്സ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് ബൈ സെറ്റിംഗ് എ ഫ്ലാഗ് കോൾഡ് ഡേർട്ടി ബിറ്റ് ഓർ ഓൾട്ടേർഡ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷിലേക്ക് അത് റൈറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് അപ്പം റൈറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും അത് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളതിന് ഡേർട്ടി ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടേർഡ് ബിറ്റ് എന്നാണ് ആ ഫ്ലാഗിനെ പറയുക അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അത് മെമ്മറിയിലേക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തിരുന്ന ഡേറ്റ മാറ്റം വന്നോ പുതിയ ഡേറ്റ അതിനകത്തേക്ക് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡേർട്ടി ബിറ്റ് ഡേർട്ടി ബിറ്റ് വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്ന് അത് സീറോ ആയിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലൊക്കേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ബാക്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡേ മെമ്മറി റൈറ്റ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് അത് റൈറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേർട്ടി ബിറ്റ് വൺ ആക്കി വയ്ക്കും ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ
മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണൊരു മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി വളരെ ചെറുതും മെയിൻ മെമ്മറി ഒരുപാട് വലുതുമാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറി എല്ലാ ഡേറ്റയും നമുക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഒരു അഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എവിടെ വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഓരോ അഡ്രസ്സിനും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എന്ത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യണത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് ബ്ലോക്സ് അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മറിനെയും കുറേ സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻ മെമ്മറിനെയും കുറേ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഫിക്സഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്ലോക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ തവണയും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലും ഇതേ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ എത്രയാണോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് അത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലും ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവുക അവിടെയും അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് അതായത് ഒരു മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിന് നേരെ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ബ്ലോക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓൺലി എ സ്മോൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്സ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻ മെമ്മറി ഒരുപാട് വലുതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമേ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ So an algorithm is needed for mapping main memory blocks into cache blocks. So main memory is needed to be used 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 to be